sko aðstæðarna og svo er þetta aðstæðar við upprifin og, hérna, og þá yfirfærslu. Hvernig vitum við hvað er það í aðstæðunum sem segir okkur þessi þekking sem þú ert búin að tilhengja þér á við akkurat núna. Og það er hægara sagt ekki allir líka. Þannig að aðstæðunar í núinu eru það sem að hérna, hefur mig mjög áhrif á hvort yfirfærsla eins í stað til dæmis. Og eitt dæmi um það er að hérna, því hvort ég vita að ég hérna, þegar fólk tekur sveinspróf, þá er oft tekið í, hérna, þau eru á vegum, hérna, inn félagina, mistara félagina, þau eru á vegum atvinnlífsins, þau eru ekki á vegum skólana, en þau eru oft framkvæmt inn í skólan. Þannig að, hérna, þeir nefendur sem hafa verið að læra í þeim skólin þar sem sveinspróf tekið, hafa automatist betri kost að þegar náði því að geta unnið þar, heldur en þeir sem hafa ekki verið að læra. Það er búið að byggja inn í aðstæðinu, þið þurfum ekki að fara yfirfæra það sem þeir voru að gera í sínu námi yfir inn í aðstæðar, heldur þeir eru með allt umhverfið sem stiðir við námi, þannig að þetta er svona að innbyggja að það er svona forgjöf í umhverfið, þess sem sér það allt. Hvað sér heimaðallir, en nátalega um dæmi. Þriðja, hérna, stofin sem að ég fyrir svolítið upptekin á og það er hagnýting og þegar maður kemur úr, hérna, sálfræði sem er mjög upptekin að ég var að vísinda greið. Þá finnst mér slæð hátt. Já, það er hérna, sko, er það verði þetta stærri spurning heldur en kannski í mörgum öðrum greinum sem er ekki svona rosalega upptekin hans. En þannig að mér finnst, sko, hagnýting hefur alltaf verið eitthvað sem mér skiptar máli. Þú veist, er þetta, breytir þetta fyrir einhvern það sem ég er að gera? Og mér fannst æðislega þegar ég sá þessa hérna að myndi fyrsta skipti. Þetta er því ég fórti kannist við þetta, fjórðungur pastörs. Þetta eru bók eftir Donald Stowe, svo nýttu sjö, þar sem hann er að kommentar á þess að sko tvískiptingu í vísindi. Hann er að hvort basic, eða sko grunnvísindi eða hagnýtt vísindi. Og þetta er alltaf stilt upp sem einhverju svona annarkvart eða. Það sem hann var að segja er að við getum verið með nýjan fjórðum kjöð. Þetta er ekki hérna ein lína, þetta eru tvær. Við erum með sko hvers frá fundamental understanding um consideration for use. Þannig að við erum með raunur vísinn sem geta fallið þess að þrjá, hvað er þetta hér? Og ég vil eiga heima með pastor, sko. Það er, hérna, og þú sérst stórt að segja að ég vil eiga eitthvað saman til hónum, það er svona stórt upp þessi tekið, en þá er þetta að maður er að líta til þess að það er ansóknu sem maður gerir, hafi eitthvað hægnýtt gildi, en það er líka að leiða til þess einhver meiri skilnings á fyrirbærinu. Þannig að það er ekki bara að vera að skoða Ég er með, hérna, eitthvað tiltekið í fyrirbæri sem ég vil bara vita hvort það virkar hér og nú. Ég vil líka fá að vita eitthvað um hvaða áhrif það hefur eða hvernig hlutin virka almennt. Þannig að maður er svona að leita sér að einhverjum svona færa vísindin aðeins áfram en á sama tíma tengja sér við hægnýtið. Þannig að ég vil vera með, sko, lappinna sýkur og megin við handreiðið. Nú, ég fór í verkfræðilega sálfræði sem var svona, hérna, kemur ekki óvart með við það að hafa áhuga á þessum þessum grunnþáttum og ég tók hérna skilgreiningunum frá heimasíðu þar sem ég var í námi og þar skilgreiði við verkfæðlega sálfræði sem Science, the field of engineering, psychology, focuses on understanding the capabilities and limitations of human performance from the perspective of perception, cognition and movement control. Engineering psychologists apply their basic knowledge to the design of systems and environments that accommodate those capabilities and limitations. Þannig að hér erum við komið með basic grunnvísindi, understanding capabilities and limitations of human performance. Þannig að það er að athuga hvað getum við gert, hvað erum við góði, hvað erum við slæmi og svo hagnýtingin, hvernig getum við stutt búið til umhverfi sem stýður okkur í þessum slæmi og nýti sér það sem eru góði. Þannig að þetta er svona, þannig að þegar ég er að tala um nám, þá er ég svolítið að horfa á með þessum glefum. Að við séum að skoða það, hvað eigum við auðvelt með, hvernig, hvernig fungur við í umhverfinu og hvernig getum við nýtt okkur það til þess að styðja við. Við erum til þess alveg hérna, sérstaklega léleg í, hérna, þannig að tala um að styðja við, hérna, það sem við slæmum. Við erum sérstaklega léleg í því að mónitora hluti. Við setjum anneskjum fyrir framan skjá og að fylgjast með einhver sem á að gera kannski á 20 sekundu mínútu fresti. Ég held að við höfum svona úthald í 20-30 mínútur max. Þá er bara erfið dauð. Svo ofbóðslega erfitt og þetta er gengur gegn allir okkar sko, allir um okkar skilningavitum eins og það þróast í gegnum tíðina. Við erum 
rándýr sem eru þróast í gegnum það að við tökum eftir hreyfingum í fljótt. Við fylgist með upplýsingum sem er að gerast í mjög hvernig að gera les úr þeim. Þannig að það að sitja og býða eftir eitthvað að gerast í monitor er eitthvað sem að manneskjur eru ofboðslega slæmari. Við missum að helmingna maður sem aðbyrðum til dæmis. Af því við bara getum þetta ekki. Þannig að það af hverju erum við þá að setja fólk í störf þar sem við erum til dæmis að gera þessu hluti. Af hverju er þetta ekki einn með hluti sem átt er automatistu og þá er fólk sem að bræðast við því. Þetta er til dæmis dæmi ekki að svona verkvæðlega sálfræði mál sem við rannsakar það. En hvað var ég svo að gera? Ég fór á svona leiðbyningar. Ég er svona að kosa að velja mér svona rauðherð stjúpbörn í fráðanum. Það er svona sem engin annað vel snerta, leiðbyningar og verklegt ná. Þetta er svona að það er lagst á tótinpólun alltaf. En hugmyndum að það sem ég fannt hegnindu er þetta verandi það að það er að læra eitthvað í fyrsta skiptir. Læra að gera eitthvað, læra að til einhvers í þekning sem ætlar að nota segna, sérstaklega eitthvað að verklega þekningu og það er það sem ég hef þetta áhuga á og þessu kunnáttar. Þá er þetta fyrsta skref. Hvernig þurfum við, hvað er svona hefðbundur í því að við gerum þetta? Og þá er alltaf bara já farð og lestu, þú veist, leiðbyningarnar. Það er alltaf svona svarið og svo náttúrulega, þú veist, vitum við það alltaf, fólk gerir það náttúrulega alls ekki eða nota þær alltaf öðruvísi heldur en, þú veist, áhannatar og svo framvegis. Og þannig að ég, mér það standa ágætt að skoða við hvað er það í þessu umhverfi sem veldur því að þetta er ekki að virka sem raunum voru kemslumál. Í margleit er það ekki að gera það. Því að það eru auglegstar ástæði eins og það eru leiðbyningar eitt skrifaðar sko eftir að af einhverjum öðrum heldur um hönnuðu til þetta ekki kerfið, þetta er eitthvað tölvikerfið. Það eru eitthvað sem hann að gera rosa smart. Svo eru eitthvað sem á svona og gekk í gerfið sem vildi bara segna með leiðbyningana. Segjum fólk í hvernig aftur og það er. Og það eru eitthvað aðra sem skrifa það svona eftir á og þannig að þetta er eitthvað neginn, þetta er aldrei gert í samhengi við kannski kerfið að hönnun og kerfinu þannig að þetta er yfirleitt ekki hanna á hátt sem er sko pedagógir sko. Og hitti það að að lesa leiðbyningar, að taka eitthvað sem sett fram fyrir fram að því í teksta og því það yfir í aðgerðir er bara eitthvað flóknasta hugfræðilega hlutu sem getur gert. Þetta er ofboðslega flóki þýðingarferli sem tekur mjög mikið af fólk Þannig að halda að þetta sé bara eitthvað sem slengi fram að bara svona lærða á þessu. Það er bara bannalegt ef maður hugsar um rísa mikið. Þannig að þú ert með líka að þarna sem skóta í því, það sem þú ert bara með myndræna. Já, það er nærast bara myndræna. Það er sem sem segja sko ekki geta nota það samt af því það er eitthvað með. Þið geta ekki lesið úr því. Þannig að jafnvel þá þú reynir að hafa myndræna framsýning. Er þýðingin yfir í þínar aðstæður oft flóknar að það? Og maður sem er hönnuð til þess að sé hægt að sýna hann saðan. Þetta er þess að hægar að sagt engjast. Þannig að þetta kom ég inn í þetta og ég ætla að svona nota meistarlandskunar og fyrst sem dæmum um að sýna fram að hvernig ég kynntist af hvernig hugmyndir sem ég svona tók aðeins lengra svo og ræða nokkuð hlutur sem ég veist ákveða verði í þessu samhengi. Þannig að þarna byrja ég bara svona, ok, notkunna leiðbyningu fyrir verkið verkinni, bara hvenar gagnast þetta best, bara hvenar á ég að nota þessar upplýsingar, á ég að lesa undan, eins og allar mömmur heimsin segja, eða á ég bara eftir að hafa reynt, eins og allir pappa heimsin segja, þetta er svona, vil sannum stereotípum. Þannig að hérna, bara basic, og ég komst að því að það var aldrei neitt verið að pæla í þessu, af því að leiðbyningar ekki beinir því svona mest sexi rannsóknaverkinni sem til er. Þannig að ég fór eitthvað að kíkja þetta og ég hérna, sko það er líka sko hvað gerist þegar við fólk í frí. Þannig að ég var að segja að maður gera eitthvað ákveðum hlutur svo líka vildi ég bara sjá hvað ef ég læti fá þetta, leiðbunningarni, og læti í frí, hvað það er fólk að gera. Þannig að hérna, ég leit fólk læra lakanir og setja saman svona, hérna, struktúra. Og ástæðan þegar ég valdi þessi tvo hluti er það að þetta er hérna, byggir ekkert mikið eða mjög vel skilgreindi þá fyrir þekkingu. Þannig að það er eitthvað að lært einhver að hnúta, þá áttu náttúrulega bara mjög auðlýsa fyrir þekkingu. En ef að flestir koma að reipum, þið sjáum eitthvað automatist fyrir sér að þetta er niðurstaða. Og saman með þess að spýtir hérna, það er ekkert automatist að það setur saman á þannig hátt. Þannig að það er ekkert í umhverfum sem segir að þetta er sér útkoma. Þannig að þetta er svona frekar hlutlaus verkefni. Og fyrir svona stúttara og svo þegar það var búin að því þá gerði þeir hérna einn nýjan og svo kom og einn nýtt svona og svo kom aftur líku segna, fekk engar leiðbyningur og gerði alltaf þegar það aftur og einn nýjan líka. Þannig að ég var svona að prófa, ok, getur það líku segna, manna eitthvað, hvernig gekk við um að gera það aftur og svo framvegis. Þannig að þetta var svona ímislegt sem ég hérna 
láta þig gera. Það var svo fengar leiðbyrningar, einhver sem fengar leiðbyrningar bara svona, hérna er bara myndin þessi tilbúinu, gerðu þetta, verkefni. Og svo þetta leiðbyrningar eftir að það var búin að reyna í ákveðin tíma, þá máttu við að fá hérna nánar leiðbyrningar sem sýndu svona skref fyrir skref hvað það gerst. Svo var aðrið sem þurft að skoða þetta mjög vandlega fyrir fram og eftir fættra mínútur þá þetta loksist efni til þess að gera það. Þannig að hann var í svona neyðaði í þessa tvo flokka, mömmur og pappar. Hérna, bara þessi sýningur, þetta virka frekar einfalt en hérna er til þess þrjú dæmi um ekku, gaf hann ekki að grýna kraftakundur, hérna sem að eftir, þú veist, hálftíma. Þetta er ekki eins og þið fengur bara eftir tíu mínútur. Þetta var, þetta var mjög erfið að fatta hvernig þetta fer saman. Og þetta er náttúrulega líka svona mjög hnútana. Þannig að þetta er ekki alveg svona sem er fölgulega hefur. Og ég kannst að því að það er betra að gera svona með að segja að það er lesa leiðbeningum fyrst. En það var aðeins í fyrsta skipti. Um leið að fólk var einu sem hún að fara í gegnum þessi verkefni og skipti engum máli hvernig þið hafið getið komið aftur. Þá var alveg sama hvað þið gerst í fyrsta sessunni. Það var bara raunum að hafa farið gegnum verkefni einu sinni. Það var nóg til þess að sko námið átt sér stað. En hvernig leiðbyrningarnar hefði átt sér það var auðveldra að gera þetta í fyrsta skip Þannig að þetta hérna breytti engu hvernig leiðbyrningar og nota til lengri tíma eru nær. En þetta er ekki, þetta er ekki, þetta er ekki, þetta er ekki, þetta er ekki brjálaðist að fá þess. Þannig að ég ætlum ekki að hérna skoða þetta mikið meira. En sko, þeim sem gerði það sem þeim sýndist, gekk alltaf, þú veist, mér þarf svolítið að fá það. Þetta er ekki, 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 og þeir þá alltaf kom langbest, það var bara hraða, sem mista fyrirhöfn, mista villur, allt. Þannig að það er þetta fólk að gera? Þú veist, er þetta, er þetta tíbanst þegar lesa leiðbyrningar ekki? Er þetta tíbanst þegar lesa leiðbyrningar ekki? Þegar lesa alltaf leiðbyrningar? Þegar lesa aldrei leiðbyrningar? Það er stundum svo að það er í A og B. Já, þetta er verkefni. 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 Þannig að ég hérna skoðaði þetta þetta þessa tuttu og þessum að fengar fyrir í friði og það var svo heppilega að þeir skipti þetta í tvennt Fólk sem það er til þess alltaf leiðbyrningar fyrst og að því sem voru bara, nei, ég gera alltaf fyrst Og hérna er sem sagt, þessi sem ég fæti er, hérna er sko ég á sér hlutar tíma sem eitt í verkefni með leiðbyrningar, bara 100% voru í hlutar og svo er tíminn hérna að vinna verkefni í mínum Þannig að hér sá að þegar hérna fyrstu mínútunni, þá er ég hérna aftur hluti sem að eyðir í leiðbyrningarnar og eitthvað sem hefur að ég að vinna verkefni. Og þessu að það er enginn munur. Þetta líður nákvæmlega eins og þetta er fólki sem segir, ég gera alltaf fyrst, en þeir eru að lesa leiðbyrningar jafn mikið og hinn ófrið sem segir þetta fyrir þessu. Þannig að það er enginn munur á þessu fólki. En ef við skoðum eftir verkefni, þá eru við komið alltaf með strúk allt hennar útkomið. Þannig að sjá að hérna fylgir í hnútunum, fylgir þetta í hlutfastlega. Þannig að þeir eru að skoða leiðbyrningar hlutfastlega með því og með þeirra gera. Sem meika sem þess að hugsa um hnúta. Þú veist, hvað gerist næst, hvað er þetta að þetta að leita aftur þannig að þetta skrefi? En strúkturinn, þá byrjar að skoða þess fyrst, að þeir það svona sést betra á myndinni hvað er að gera, það litir á sem litlu heinum og það er færi sem gera það ekki í hlutfalli við. Það er ekki fyrir að þeir eru svona aðeins komið mæti að þeir eru lent í vandræðum hérna eftir. Þannig að já, það er verkefni samt sem við stað miklu mér áhrif á hvað heldur hérna, heldur hvað fólk segist gera. Nú, ég er að sinnika þetta því að mér fannst þetta svolítið áhugaver. Og þetta er einnig að svona fyrstu punktur sem er bara að ræða þessi hluti. Og það er hvað vitum við hvernig við lægir. Og það er ekki mjög sterklega fram að við vannvettum mjög áhrif umhverfisins og ofvinnvettum persónlegur. Og það er til ykkur hlutir í sálfræk sem heitir um stóra eignunarvillan. Það er það að við eignum öðrum alltaf, sko, hérna, það er þessi gerir þetta því hann er þessi manneskja. Hann er alltaf svína því hann er svo ótrúslega, þú veist, sjálf því hérna upptekin og eitthvað svoleiðs. En ég svína bara því að ég er að flýta mér ákvæmslega mikið til að koma að ná barnum í tíma, þú veist, í fleitur tíma. Þannig að við eignum öðrum alltaf persónleika en okkur alltaf aðstæður til þess að útskera ein hæðum. Þannig erum við næst því að útskera ein hæðum svona eftir á með því að segja já, það voru eitthvað þú veist, ég er þessi týpa sem að gera þetta. Ég veit ekki hvað persónuleika sálfræðingur myndi segja þessu. En mér var þetta svolítið áhugaðið, það því líka bara hvað er, hvað vitum við um okkur sjálf sem námsmenn, hvernig við tilengum okkur hlutir 
Og ég vil að komast að því bara betra og betra og betur, að við vitum ákvarskaflega lítið. Og ég kem aðeins að það aftur. Um, svo var það að við erum mjög löð sem námsmenn. Við fyrmarsingsrækslu sko er að leysa námsverkefni hratt og öðru. Við erum alltaf að fókusa á lausn. Við fáum verkefni, við erum að leysa. Við erum ekki að pæla ekki þetta námsverkefni, það læri ég að því, það er ég að læra þessi ferli, það er bara að leysa þessi skila, þessi leysa þetta skila. Það er, og þetta er svo dáfurvert að því að nám sem fyrirtæki er mjög erfitt. Það er mjög erfitt að læra eitthvað nýtt. Og því vitið það að það er maður erfið og erfið og meiri fyrir eftir sem erfið. En við höfum tendast til þess að tekla verkefni með að finna leiði með minnstu möguleg fyrir hann. Það er að hvernig kemst í gegnum þetta með því að eða sem minnstri hugsun, minnstra tíma og minnstu efforti. Þannig að þarna eru við komið á þeir paradox sem að ef maður hugsa um að reyna að kenna einhverjum eitthvað. Hvernig getur maður unnið að móti þessum tendans og fengið að þess að sko gera eitthvað sem þið finnst alveg sjúklega erfitt. Þannig að þetta fannst mér líka svona sérstaklega þegar maður kemur að kenna eitthvað svona verklega við hlut, þá verður maður alltaf að reyna yfir að vinna þessi hlut. Svo þetta að hérna komst út út út. Framvistað og nám er ekki að sama. Þannig að maður leysa verkinn hratt og örgla segir ekkert um hvort nám hafa sér stað. Þannig að þarna voru við með eitthvað sem gekk betur upphæðlega, þar sem lás leðninga fyrir gekk betur upphæðlega. En svo breytti það engu til engst um leiti. Við sáum um hérna nefnendur og erum með eitthvað svona sem við séum kennaði og ég legg fyrir eitthvað allt verkefni og það er bara að hlerist ekki hljóð, það er bara að vinna þetta hratt og örugglega og leysa verkefni, skilið því og ég tekur það bara svona vola gekk þú verð, þú er ekki nú að læra á svona. Ekkert um það. Og niðstöður rannsóknar sína það að við erum, við þurfum eitthvað sem er kallað æskilegir erfileika við námsast það, það er kallað þetta desirable difficulties. Og það er það að við þurfum eitthvað til þess að koma á fólki í að sko leggja sitt á mörgum að hafa fyrir hlutunum til þess að ná með þessi stað. Það tekk þessu er við myndum skilning sem blekking og þetta tengst aftur þessu hvað vitið þið sjálf okkur í námsaðstæðum. Og það kemur að ljósa, nefndur álitum nám frá út frá núum tyklu. Þannig að eins og ég sagði, ég er þeirri nefndur fyrir framu og ég sem kennari held að Þeir tek, við gengur svo vel, þeir bara leysi verkinn og hafa ekkert fyrir því, skilið mér því, það auðvitað er þetta að læra þetta. Þið sem er leiðis, þar er gegnum verkinn, ég leysi það, ég er búin að læra þetta. Þeir tilfingi sem þið hafið, að því það er auðvelt núna að skilja hvað ég segi, þeir eru þeir vantalega vonandi, þetta fylgja sem þeir sem ég er að segja og svona er bara ok, þetta meika sens. Og ef við myndi spyrja ykkur, legg þið ykkur um að fylla svona farða, þessi líklega er að þið munið þetta eftir tvo daga, þá myndi þetta segja frekar mikið. Þú veist, af því að nú var hendi upplifum, en nú var hendi upplifum er svo að ég hef aðganga á sem upplýsum. Þar eru ferskari minn ég hef aðganga, þannig að auðvitað manið það, ég er að læða þetta. En alltaf staðinu sem svo að það er alls ekki rétt. Þannig að mér finnst þetta allt svona ákvæðvert, það er eitthvað að við ályktum alls konar hlutum náum okkur sjálfur í þessum aðstæðin sem er bara alls ekki sannir. Svo er þetta, hvað það kemur í nefnandinn og það er áhrif fyrir tilfingar. Og það kemur aftur að því að áhrif notum leitni mig að gætt þessi upphafi. Og þetta tengist hérna líka af hvernig sem það kallast expertise reversal. Ég hef ekki langt á með að þýða þetta þá. En það sem ég er það í að sko leiðbeninga sem hún gefur byrjanda og svo gefur hún kannski eitthvað sem er aðeins meir þekkingu í sömu leiðbeninga, það er ekki það að það skipti ekki máli fyrir það lengra að koma, það getur raunverulega bara tafið fyrir þeim lengra að koma. Þannig að þú ert með eitthvað sem er meiri þekkingu, þá notar það allt alltaf aðferðir. Því aðferðir sem virka fyrir byrjanda, virka sko tefja fyrir lengra að koma. Dæmi um þetta er til dæmis, það er rosa gott fyrir byrjandi þegar þú ert með skýringamyndir, þess til dæmis í líffarafræði eitthvað þá ertu með mynda líffarum, svona með útskýringarhluti hérna inn á myndinni eða hérna fyrir raðvirkja þá eru með mynda rafrásinni og útskýringar hvað er hvað, en leiðar komið fólk sem er lengra komið, þá eru þannig sko skýringarnir sem hafa sett með myndinni eru fyrir þeim. Að því þau eru með sinni eigin þekkingu sem við byggja á. Og jafnvel þín uppsögning á efninu gæti verið í konflikt við þá sko þekkingu sem þau eru með. Þannig að það getur bara raunverið að vera að þvælast fyrir fólki. 
Þannig að þarna finnst mér líka að vera að koma ennitlutum sem er svona ekki kannski sjálfsagður mig við það hvernig hugsum við Við hugsum alltaf bara já, við kennum með þessum tiltöknu aðferðum og þær virka. En það er alltaf flóknað það, já sér sér. Já, þannig að frammistaða ná mér ekki að saman. Eða bara endurtekið. Segi, tökum íkærum sem dæmi, ef við stöfum að tala um það. Þú getur sett saman íkærum núna. Myndu getur gert það aftur að þess að hafa leiðbyrningarnar. Þú getur gert það fullkomlega í fyrsta skipti, þannig að frammistaðan er fín. En það er ekkit sem segir um það að þú hafi eitthvað lært af því. Og við hafi raunglega sko þessi sömu hugmynd, ef það er eitthvað að setja prentar á tölvu. Getur eitthvað eitthvað sagt mér nokkuð að það gerist í þessum skrum. Munu þetta? Það er líka bara, þú veist, að maður leitir í gegnum þetta skref. Með af hverju ætti maður ekkert einn að vera að leggja þetta minni? Þú veist, þetta er bara sjálfsagt og svo það situr ekkert eftir en maður hafi mjög mikið fyrir því að leggja það minni. Alla það. Svo er þetta áhrif þess að skilja hvernig eitthvað virka og þetta fannst mér líka að þetta að fóra. Þetta er svona, þetta er svona yfirfærslu. Hvað skiptir máli ef ég veit hvernig kerfi virkar? Ef ég veit reglur og lögmál þess sem maður sko ráða yfir viðfónsefninu? Hvaða, hérna, hvað áhrif er það á að hvernig ég get framkvæmt verkinni setna? Og hérna dæmi sem er alltaf bara í starfræði. Við er lærum, við stöndum kennum, kennum fyrst formúluna og svo setjum við reknum dæmi út frá formúluna. Þannig var að segja, hérna er reglan og þið beitið henni hérna hérna hérna. Þetta er svona dæmi þetta. Eða þá maður er rafverki, skil, hvernig rafrási virka, það er það. Eða ég er hérna kokkur og ég veit, þú veist, hvað er þetta líf sósugerð og svo framvegis. Þú veist, hvernig það, hvernig er hann að búta leikur á sósu sem hann er aldrei gert áður? Jú, hann þekkir ákveðnum grundvalla lögmáli í þessum bransa og getur beitt þeim til þess að ná árangri í fyrsta skipti. Þannig að þetta er svona hugmyndin. Og þá er eiginlega það sem að, já, já, hann er svo fyrir að skrifa þér. Þannig að við skiljum reglur og lögmál við þeim sáttisins, eigum við að dreymi ná með yfirfærslu. Og það er þetta sem að ég fór að svo skoða í doktorsrannsafni. Og það er svona byggt svolítið af þetta með þessum hugmyndum líka. Þannig að ég var að skoða þessi reglur og lögmál fyrir aðgerðarþekkingu, sem sagt. Og það er, ég kallið það aðgerðarþekkingu, þetta er sem hingað á hérna svona procedural knowledge. Þetta þýðir að ég er ekki bara að tala um eitthvað sko verklegt sem ég er að gefa. Ég er ekki bara að tala um sko þann sem er að smíða upp. Svo þess ég líka að tala um þetta að beita sko eitthvað skref fyrir skref. Það er þessi aðgerðarþekking. Þekkja, þú veist að það er að elda, það er að reikna í hugunum með að tala eitthvað. Þannig að það þarf ekkert að vera raun og veru verklegt sem slíkt. Þannig að ég var að sko að hvenær ættum við að kynna sér þessar reglur og þessi lögmál og undan eða meðan að eftir að leist verkefni. Þannig að Það er svo þessi starfsæði dæmi, þannig að kenni lögmálið og svo gerir dæmi eða meðan þannig að þú ert svona aðvinna verkefni og þá ferðu reglarna þegar þið vantar þær eða eftir að leist verkefni, því stundum eru fáið verkefni og herfið, ég get ekki leist þetta nema ég fáið gerir mér upplýsingar, hvar eru þær, þannig að þú veist þá ert alltaf nýr komið nema þetta sem sér relevansi því sem hann er að er til eitthvað sér. Og svo er þetta skiptir máli hvernig skref fyrir skrefleiðbyrningarnir almennri leiðbeningar, þá hérna þarf að leita mér út fyrir efnið, fatta hvernig það við, en þú segir þér bara skref fyrir skref hvað að gera þess næst, þá er miklu ólíklega að það leggja eitthvað minni, þú kemur aftur á hérna prentardæmin, það er bara þess sagt nákvæmlega hvað þú gerir þú þarft ekki að leggja þetta minni. Ég var að kíkja þetta og ég fekk þetta hérna, þetta fína hermi sem er að hafa hann að þetta fyrir rafverkja til þess að læra að gera við rafrási í öruggu umhverfi, einu tölvu. Þau voru svo almennlega eitthvað að sinni þetta nýtti mikið í Kanada, í frábært fyrirtæki, sem að leiðum mér um að þetta. En sem þetta er sem fólk kom að þessu og það átti að íta eitthvað þessum ontökum og kvikna ljósin og átt að þú slökna ljósin og eitthvað var að. Ljósin kvikniði ekki eða þegar við slökknuði ekki og þetta er fatta. Hvað er að og gera þetta? Með því að taka hann eitthvað vírin eða takka eða eitthvað og setja nýjan í stað. Þetta er Þannig að ég var að kenna hérna þessum greið um þetta og þau fengu sem sagt að þið sjáum þetta ekki neitt þannig að það skýrt svo sem ekki málega hvað stendra bara þetta málega það að eins og áður þá hafði ég í fyrir nú eiginlega segja þetta því þá hafði ég leiðbyrninga svona upphafsíði 
Um leið og ýtti til dæmis hérna eru reglurnar á lögmáli, og ef þú ýttir á eitt hakka, þá fekkstu svona nánar upplýsingar. En þú ert að halda með um húsapakkin. Með hann alltaf að lesa þetta. Því leið og slepptur um þú fórst aftur hink. Þannig að fólk gaf ekki verið að vinna í herminum á meðan það var að lesa leitinni. Þannig að ég gat svona malt þetta í sig frá læg. Það var sama með hann áðan með hungum og það sama. Þess vegna hvernig tekið alveg sundi hvernig fólk kom út Þannig að hérna eru sko task 1, 2, 3, 4 sem voru að æfa og svo gaf það að lesa þessu fyrir þannig að ég gaf það alveg tekið þetta í sundur. Hérna er nákvæma skref við skrefið leitinni ykkur, við erum ekki að lesa það saman, þetta er bara eitt skref sem endar með einhverju nýðustu sem segir hvað er og þetta hvað segir. Þannig að þetta er eins skref við skrefið leitinni ykkur sem eru nákvæma en það eru líka eitthvað að vera svona eða að kenna þér eitthvað, að segja hvað niðurstaðan þýðir. Þannig að við erum ekki bara að segja þú gerðu þetta, gerðu þetta, gerðu þetta, heldur líka að skoða þetta þýðir. Þannig að það átti ekki að vera alveg vonlausa. Svo er þetta sama skrið, bara alveg. Þá er þetta, hérna, hvað er fyrstu 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 sami. En hérna er bara opið, þú nýtir í því við teljið þetta problems most likely and open the circle, you should use the walls to locate the problem. Svona þannig að allt af mann á milli var raunum var ekki gefið. Svo var þetta eitthvað að leggjur. Þá var þetta með sem svona um hérna fjúsið og það er þetta fjúsið sem þetta fæst, þetta er sænt, þetta er þetta sirkut og svo var. Þannig að þau gátu eftir í hvað hérna hópdelendi, þá gátu þau kynnt sig þessar reglur annað hvort voru búin að kynna sér það fyrir áðurinn fyrir að vinna verkefni eða hefðu aðgangum að meðan að vinna verkefni eða þau unnu verkefni bara með þessum leiðbeningum og gátu svo lagt þetta eftir að. En, það sem var eiginlega ákvæða verðast var það að ef að fólk að gegnum þessu almennu skrefri skrefleiðbeninga, þá nýttu þessu reglunar. Þannig að ef að það gefðu minni upplýsingar þegar þú varst að fara í gegnum þessu skrefri skref, þá voru miklu líklega til þess að nýta þessu reglunar og fá þannig að auðvitað skilning á hvernig kerfi sem heild virkaði, því og maður prófa sem mælda það. Og... Hér aftur höfum við minn á frammistöðum og á námi. Þau voru miklu lengur getur fleiri vittur hafði meiri fyrirhæð við þjálfuna þegar voru að gera þjálfuna verkefni. En voru hraðari og vittlausur og fyrirhæð með minni lausur verkefni og prófi. Það hefur ekki enga leið. Þannig að þarna snerist alveg við. Þannig að það hefur mjög mikið fyrir því í námsaðstafnum. Það er þessi æskilu erfiðleikar aftur. En var mjög gott lausnir á prófi miðaði þá sem fengu sér nákvæma skrif fyrir skrif leiðbyrði. Þau er alveg nýttu sér ekki reglunum og sýndu minni skilning á kerfinu. Þau stóðu sér mjög vel við þjálfum en aftur á móti verðum við við prófum. Það sem var líka á það ert hérna var að þau sem ég neyti til þess að kynna sér reglunna fyrst. Þessi sem voru með sko nákvæma skrif fyrir skrif leiðbyrði grætt á því en það skipti ekki málum fyrir þá sem þau alveg. Þannig að hann að var raunum veru Það að hafa neyttu til þess að vera að leggja eitthvað á minnið fyrirfram var betra að þú varst með eitthvað mjög nákvæmt en skipti engu máli ef þú ert með ef þú hafði strúktur og umhverfi til þess að taka á móti hérna að láta fólk hafa fyrir þér. Þannig að við erum aftur að fá þetta hérna. Það er nefnum til þess að verkefni hratt öðru og segir ekki eitthvað nám af því stað. Það er þess að æskilega er öðru leika og fram í stað nám er ekki að sama. Þannig að þetta var bara svona endurtekning raun og ráð þessu sem ég hafði verið að grunna frá fyrstu til rauninni og þetta er hérna og þetta hefur verið fengið líka annars staðar og svipaða hlutur þannig að þetta var svona aðeins nýr vinkt á þeim árum og aftur það að við leysum námsverkinu hratt öruglega þannig að þau voru ef ég gaf þeim aðferð til þess að leysa námsverkinu hratt öruglega ef þau fengur nákvæma leiðbyrningar Það voru það ekki að leggja neitt að þessi á minni. Þau vissu að þau myndu koma viku og setja í próf og vissu að þau myndu taka próf strax og eftir. Þetta var þau geðvert bögg. En þau voru samt ekki til einhvern veginn að fara í gegnum meðvitað með að læða eitthvað. Heldur þau gefa þau fólk í leið til þess að fara að öðrleik gegnum verkinu og mun að taka það. Þannig að en leið og ég setti baðstæði þannig að þurfti að hafa meðið fyrir því þá var miklu meðið líkur að ná mátt sér stað. Þannig að aðstæða það við námi, þannig að hvernig ég setti upp raun og verið þjálfunina, styrði því hvað nefndi gerði, hvernig þið nýttu svo upplýsingar í umhverfinni, frammistöðinu og námi, þegar þessi setti kom 
nafn. Þannig að þetta er líka sýnum það að við getum verið að skoða eitthvað eitt þátt í því. Það er umhverfi heilt hvernig við setjum það upp fyrir nefnundanum sem stýðið því hvað þeir gera og hvernig þeir nýta þessu upplýsingar. Og hvað svo? Hvað er ég að gera núna? Ég get ekki alveg hætt þetta svona hérna doktorsverkefnið og svona allt inn í hérna háskóla búblunni sem maður ríð þegar maður í doktorsnámi en svo verður maður einhvern tíman að hérna fara út í heiminn og hvað maður að gera núna og ég er komin þess núna upp í hérna mentalvísindasvið háskóla Íslands og þar er ég að kenna fólki í hérna verk og starfsnýtt og sérstaklega er ég með fólk sem er yðmeistarar og er að fá kennsluréttindin í sínu eigin fæði þannig að hann er ég aftur komin að hagnýtum að reyna að taka þetta og reyna að svona koma þeim skilin hvernig þú kennir verklega kunnáttu þannig að ég er að kenna fólki sem við raunum að taka þessar hugmyndir og fara hvernig færir við mig þetta alltaf þess að yndgreina sem við raunum að kenna yndgreina þess að þú ert með þeirju og þú ert með verklega kunnáttu þú ert með blandsvöldu saman þú ert með yfirfæst úr skólum hverfinu út á vinnustað og út baka og hvernig þetta virkar allt saman þannig að ég er svona svolítið komin í stærra samingi heldur en bara hvernig leiðbeningar sem er mjög almenna ég er svona að hugsa þetta í þessu samingi þannig að þetta er svona það sem ég núna svolítið að fórstu en hérna ég er svo að láta það bara duga Thank <laughs> you.